हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी ते तुम्हारे शॉपल के सागोतो एवं प्रत्येक के गुड आफ्टरनून तो आम्रा आपकबिंग फूड एसआई 2023 परीक्षा के लोको कोडे प्रत्येक दिन दोपुर बाढ़ देखे पौंछस्टा कोडे गुरुत्वपूर्ण बातचाय कोडा प्रश्नों तोरे जीके प्रैक्टिस सेट आम्रा कोर्ची এবং বিগত 11 খানা ক্লাস কিন্তু হয়ে গিয়েছে এবং 50টা করে প্রশ্ন উত্তর সাথে এক্সট্রা নোটসও রাখার চেষ্টা করছি যাতে তোমরা আরো অনেক বেশি বেশি প্রশ্ন উত্তর জানতে পারো এবং তথ্য জানতে পারো এবং সেখান থেকেও প্রশ্ন উত্তর জানতে পারো তো প্রত্যেকদিন মিস করবে না দুপুর 12টা থেকে এই ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো এখান থেকে ফুড এসআই পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতিটা তোমরা পেয়ে যাবে এবং তোমরা যারা বাড়িতেও প্রস্তুতি নিচ্ছো তার সেখান থেকে প্র্যাকটিসটা तो क्लास टा शुरू करोगे तो तारा के आमादे CRP अकार्बे YouTube चैनले जो दिनों तुम हुए थे को अवश्य चैनल के एक बारी सब्सक्राइब करना हो चाकित पूरी का सेरा प्रोसेसिंग पावर चुनो पासर बेल आइकन टा प्रेस करो आपको प्रत्येक दिन गुरुत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन लो पावर चुनो एवं आमादे टेलीग्राम ग्रुप जे रूटीन क्लास और रूटीन सेटर देखना हो फूड ऐसा है लाइफ गोनित क्लास होती है सारे दोस्त देखे एवं दोपहर बाढ़ देखे फूड ऐसा है जी के मॉक टेस्ट चल चें पहुंचा चाहिए प्रश्न उत्तर दे तो एक क्लास को फॉलो करते देखो अवश्य तो हमरा अनेक उपकार पावे जायोग आज के लिए जे गुरुत्वपूर्ण पहुंचा � প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর নিজেরাই চেষ্টা করবে সেটা ঠিক হোক ভুল হোক তোমরা করার চেষ্টা করো এবং আমার উত্তরের সাথে মেলানোর চেষ্টা করো সঠিক উত্তরগুলো তোমাদের সাথে মিলছে কিনা প্রশ্নটা এইভাবেই হয়ে যাবে তোমাদের তো এক নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি আর মাধবন ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বা পিআইবি এর প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হলেন নিচের কোন ব্যক্তি शॉटिंग उत्तर आपे ऑप्शन डी मोनीस देसाई तीन नंबर प्रश्नों ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शोक्तिकांत दास कौन रेटिंग पहलो शॉटिंग उत्तर आपे ऑप्शन बी ए प्लस रेटिंग पेचन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 से आमादेर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शुक्तिकांतो दास। चार नंबर पोस्ट देखो जूरिच डायमंड लीग 2023 से किसेर मेडल जीतलो निराच चोपड़ा। तो छोटे गुत्तर आपे कहने के ऑप्शन बी रूपो एक टू जोनों तिनी शोना मिस कोडे चेन जूरिच नेक्स्ट गुरुत्वपूर्ण घोषणा तुम्हारे जनो फूड एसआई 2023 का कंप्लीट बैच कोर्स खूब सुंदर भावे चल चें बहु शाम का शुरुआत आमादरे ये बैच कोर्स से एनरोलमेंट कोरे फैले चें एवं शाम पुनो सिलेबस उन्हों जाए जी के एवं गोनी तेर प्रत्येक टा बीचाय प्रत्येक टा औद्दाय धोरे धोरे कंप्लीट एकदम � 9647553612 নম্বরে যোগাযোগ করো এবং বিস্তারিত ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে ডেমো ক্লাসের লিংক রয়েছে সম্পূর্ণ 6 মাসের কোর্স পাবে এবং বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু আমাদের এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে গেছে এবং তারা কিন্তু প্রস্তুতি নিয়েছে ফুড এসআই সেটা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়েছে এবং শুধু ফুড এসআই কেন আপকামিং যে কোনো পরীক্ষার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিতে পারবে এই ব্যাচ কোর্সের মাধ্যমেই সেইভাবেই ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে 5 নম্বর প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন छोटू गुतर की हो बे कोड़ा चेस्ट आ करो नीचे कौन-टी एक टी ऑस शॉम्प्रिक तो हाइड्रोकार्बन तो पांच नंबर पोस्ट नेर छोटी उत्तर होए जाबे ऑप्शन ए इथिन इथिन होच्छे एक टी ऑस शॉम्प्रिक तो हाइड्रोकार्बन देखो प्रत्येक नाम देखो प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन और ता स्वाभाविक से एन 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 आच्छा और ता एक तीन तो एल्केन एवं एल्काइन एगुलो शब्दी होच्छे, शरीफ़ भूल बोल्ला। 
অ্যালকেনগুলো হচ্ছে সবই সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কিন্তু অ্যালকিন এবং যদি অ্যালকাইন হতো অ্যালকাইন এগুলো সবই অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অ্যালকেনের মধ্যে সবই কি রয়েছে সিঙ্গেল বন্ড রয়েছে সিঙ্গেল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড সব সময় কি হয় সম্পৃক্ত হয়ে থাকে সম্পৃক্ত বা যেটাকে আমরা বলে থাকি স্যাচুরেটেড স্যাচুরেটেড হয়ে থাকে আর অ্যালকিন এটা হচ্ছে ডবল বন্ড ডবল বন্ড আর অ্যালকাইন হচ্ছে ট্রিপিল বন্ড এগুলো সবই আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত হয়ে থাকে দেখো ডিটেলসে আমরা দেখব ফ্রি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আনস্যাচুরেটেড হয়ে থাকে এবং এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড এই সরি ডবল এবং ট্রিপিল বন্ড ডবল অ্যান্ড ট্রিপিল আর ফ্রি নো ফ্রি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন সেগুলো হচ্ছে স্যাচুরেটেড হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে অ্যালকেন দেখো ইথাইন প্রোপেন পিউটেন এবং পেনটেন দেখো এটা হচ্ছে ইথাইন বা ইথিন বলতে পারো এইটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত আর বাদ বাকি এই তিনটা হচ্ছে সম্পৃক্ত নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন ইন্ডিয়া অ্যাড রিস্ক নামক গ্রন্থটি রচয়িতা হলে নিজের কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর হবে অপশন বি যশবন্ত সিং দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই আমরা দেখে নেব এবং তাদের রচয়িতা দেখে নেব অ্যান্ড দেন অ্যান্ড সরি অ্যান্ড দেন ওয়ান ডে এ মেমোয়ের লিখেছেন নাসরুদ্দিন শাহ আত্মজীবনী তেনার আন কাস্টমড আর্থ লিখেছেন ঝুম্পা লাহেরি প্লেইং ইট মাই ওয়ে শচীন তেন্দুলকার এবং বড়িয়া মজুমদারের লেখা আনব্রেকেবল মেরিকমের আত্মজীবনী রানস ইন রুইন্স সুনীল গাভাস্কারের লেখা ইন্ডিয়া অ্যাড রিস্ক লিখেছেন যশবন্ত সিং নট জাস্ট অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট বিনোদ রায় লিখেছেন প্রাক্তন সিএজি এছাড়া এ বেন্ড ইন দ্য রিভার লিখেছেন ভি এস নাইপেল এবং হাফ গার্লফ্রেন্ড লিখেছেন চেতন ভগত নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন দেখো কলিঙ্গের রাজা খারবেল কোন রাজবংশের রাজা ছিলেন কলিঙ্গ রাজা খারবেল নিজের কোন রাজবংশের রাজা ছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি মোহা মেঘ বহন বংশের রাজা ছিলেন হর্ষঙ্ক বংশের রাজা কারা ছিলেন বিম্বিসার অজাত শত্রু আর উদয়ন উদয়ন আচ্ছা সাতবাহন বংশের রাজা গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী সিমুখ প্রভৃতি ওকে নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন পিলবিট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত রয়েছে কম সময় বেশি সংখ্যা প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত রয়েছে পিলভিট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র এছাড়া এখানে আর কি রয়েছে দুধবা এবং অমনগড় দুধবা এবং অমনগড় এই সমস্ত ব্যাঘ্র সংরক্ষণ উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত রয়েছে দেখো কিছু ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কোন কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোন কোন রাজ্য অবস্থিত একটু দেখে নিই বন্দিপুর ব্যাঘ্র সংরক্ষণ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কর্ণাটকে অবস্থিত করবেট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরাখণ্ড অবস্থিত তানহাও উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত মানুষ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে আসামে অবস্থিত মেলঘাট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালে মহারাষ্ট্র অবস্থিত রয়েছে এবং পালামৌ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র উনিশশো তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তর সালে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত রয়েছে এছাড়া দেখো সবগুলোই উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর রণথম্বর রাজস্থানে অবস্থিত সিমলিপাল উড়িষ্যাতে অবস্থিত সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত তারপর দেখো পেরিয়ার পেরিয়ার অবস্থিত রয়েছে কেরালাতে এবং এটা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো আটাত্তর উননব্বই সালে নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন এইট ও সেভেন্টিন এর নিউক্লিয়াসে কতগুলি প্রোটন এবং কতগুলি নিউট্রন রয়েছে সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো এইট ও সেভেন্টিন তো এই যে নিচের যেটা এইট এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রোটন সংখ্যা আর নিউট্রন সংখ্যা বের করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের সতেরো থেকে আট বিয়োগ করে দিতে হবে দিয়ে দিলেই উত্তর হয়ে যাবে তো সঠিক উত্তর হবে নয় আট আর নয় তো উত্তর কোথায় রয়েছে সঠিক উত্তর অপশানটি যথাক্রমে আট এবং নয় এখানে করে দেওয়া রয়েছে 
দশ নম্বর প্রশ্ন গুল্ম এবং বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হলো নিচের কোনটি গুল্ম এবং বৃক্ষের অধ্যয়নকে কি বলা হয় তাকে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ডেন্ড্রোলজি বলা হয় তাকে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা সম্পর্কে তথ্য আমরা দেখব ইথোলজি সেটা হচ্ছে আচরণ সংক্রান্ত বিদ্যা পোমোলজি হলো ফল এবং ফলের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিদ্যা নিউ মেরোলজি হচ্ছে সংখ্যা সংক্রান্ত বিদ্যা প্যালিও বটানি এটা হচ্ছে জীবাশ্ম উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিদ্যান হিস্টোলজি হলো কলা সংক্রান্ত বিদ্যা এমব্রায়োলজি হচ্ছে ভ্রূণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান জেনেসিওলজি হলো বংশগতির বিজ্ঞান নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন ভারতের মুদ্রাস্ফীতি মাপা হয় নিচের কোন ইন্ডেক্স দ্বারা অর্থনীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা ভারতের মুদ্রাস্ফীতি মাপা হয় নিচের কোন ইন্ডেক্স দ্বারা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স দ্বারা শর্টে সিপিআই বারো নম্বর প্রশ্ন কোন ধরনের এলাম জল পরিশোধনের কাজে লাগে চারটে এলাম জল রয়েছে পটাস এলাম ফেরিক এলাম অ্যামোনিয়াম এলাম নাকি ক্রোম এলাম তো কোন এলাম জল পরিশোধনের কাজে লাগে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ পটাস এলাম তেরো নম্বর প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারা সংসদে যৌথ অধিবেশন সম্পর্কিত ভিভিআই করবে সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে অপশান বি একশো আট একশো আট নম্বর ধারা যৌথ অধিবেশন সম্পর্কিত একশো দশ এটা হবে অর্থবিল একশো এই সরি দুশো আশি এটা হচ্ছে অর্থ কমিশন ওকে আর তিনশো সত্তর জম্মু কাশ্মীরের সাথে সম্পর্কিত ছিল এটা তো তুলে দেয়া হয়েছে এখন বর্তমানে দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকেল আমরা দেখে নেব আর্টিকেল ফর্টি সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড আর্টিকেল ফিফটি ওয়ানে এগারোটি মৌলিক দায়িত্ব আর্টিকেল সিক্সটি ওয়ান রাষ্ট্রপতির অপসারণ বা ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতি আর্টিকেল সিক্সটি ফোর উপরাষ্ট্রপতির পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান পদে থাকা আর্টিকেল সেভেন্টি সিক্স অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া আর্টিকেল একশো আট যৌথ অধিবেশন আর্টিকেল একশো দশ অর্থবিল এবং আর্টিকেল একশো বারো সেটা হচ্ছে বাজেট সম্পর্কিত রয়েছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন রাদারফোর্ডের মতে পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনগুলি কিভাবে চলছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ঘুরছে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দুধের পিএইচ এর মাত্রা হলো নিচের কত চারটা অপশান রয়েছে দুধের পিএইচ এর মাত্রা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সিক্স পয়েন্ট সিক্স হয়ে যাবে দুধের পিএইচ এর মাত্রা দেখো কিছু উপাদানের আমরা পিএইচ এর মাত্রা দেখে নেব মানুষের মূত্র সিক্স পয়েন্ট জিরো চোখের জলের পিএইচ এইট ফোর পয়েন্ট এইট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মানুষের লালা রস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভিনিগারের পিএইচ টু পয়েন্ট নাইন কফির পিএইচ ফাইভ পয়েন্ট জিরো চায়ের পিএইচ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বৃষ্টি জলের পিএইচ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট জিরো সমুদ্রের জলের পেজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ গ্যাস্ট্রিক রসের পেজ ওয়ান পয়েন্ট জিরো লেবু রসের পেজ টু পয়েন্ট টু থেকে টু পয়েন্ট ফোর ব্যাটারি অ্যাসিডের পেজ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ষোলো নম্বর প্রশ্ন ভোটের সময় যে কালি হাতে লাগিয়ে দেওয়া হয় সেটি হলো আসলে নিচের কোন রাসায়নিক বা কেমিক্যাল ভোটের সময় যে কালি দেয়া হয় সে কালি কিন্তু এক দু মাস থেকে যায় উঠতে চায় না মানুষের চামড়ার সাথে একদম লেগে যায় সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সিলভার নাইট্রেট সিলভার নাইট্রেট কালির মধ্যে থাকে সতেরো নম্বর প্রশ্ন ব্রেনের গঠনগত এবং কার্যগত একক হলো নিচের কোনটি ইজি প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশনে নিউরন নিউরন হয়ে যাবে ব্রেনের গঠনগত এবং কার্যগত একক এবং নেফ্রন বৃক্কের বৃক্কের গঠনগত এবং কার্যগত একক আঠারো নম্বর প্রশ্ন ব্যাক হ্যান্ড কথাটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে
বিভিন্ন খেলা সম্পর্কিত শব্দ পরীক্ষায় এসে থাকে তো ব্যাকহ্যান্ড শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ব্যাডমিন্টন উনিশ নম্বর প্রশ্ন পাটোলা চাপা ওড়না বা দুপাট্টা এর জন্য ভারতের কোন অঞ্চল বিখ্যাত অর্থাৎ নিচের কোন রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পাটোলা চাপা ওড়না বা দুপাট্টা ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় সঠিক উত্তর হবে অপশান বি গুজরাটে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন ল্যাম্পের পোলতে দিয়ে তেল উঠে আসে কি কারণে নিচের কোন বৈজ্ঞানিক কারণে ল্যাম্পের পোলতে দিয়ে তেল উপরের দিকে উঠে আসে চারটে অপশান সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো সঠিক উত্তর অপশান বি ক্যাপিলারি অ্যাকশনের জন্য টোয়েন্টি ওয়ান অস্টিকোমাটিজম সংশোধন করার জন্য কোন ধরনের লেন্স ব্যবহৃত হয় অস্টিকোমাটিজম একটি চোখের রোগ তো কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সিলিন্ড্রিকাল লেন্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে বাইশ নম্বর প্রশ্ন বিসিজি কথাটির পূর্ণ অর্থ হলো নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ব্যাসিলাস ক্যালামেটিক গুয়েরিন বিসিজি কথাটির পূর্ণ অর্থ টোয়েন্টি দেখো প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী জীবটি হলো নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ইউগ্লিনা টোয়েন্টি ফোর প্রতি বছর বিশ্ব যক্ষা দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয় টোয়েন্টি ফোরের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মার্চ টোয়েন্টি ফোর পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে স্থিতি শক্তি হ্রাস পায় চারটা অপশান রয়েছে স্থিতি শক্তি হ্রাস পাবে নিচের কোন ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি যখন কোনো বস্তু বিনা বাধায় নিচে পড়ে এটা ধরো গ্রাউন্ড আর এখানে ধরো কোনো বস্তু রয়েছে তো এখানে যখন বস্তু থাকবে তখন তার স্থিতি শক্তি সব থেকে বেশি আর যেই নিচে পড়বে তখন কাইনেটিক এনার্জিতে পরিণত হবে গতিশক্তিতে ধীরে ধীরে যত নিচের দিকে নামবে তত কিন্তু স্থিতি শক্তি কমতে শুরু করবে টোয়েন্টি সিক্স আঠারোশো সালের মহাবিদ্রোহকে এ ন্যাশনাল রাইজিং বলেছিলেন নিচের কোন ঐতিহাসিক ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ বেঞ্জামিন ডিসরাইলি সাতাশ নম্বর প্রশ্ন অন ব্যালেন্স বইটি কার আত্মজীবনী ভিভিআই করবে প্রশ্নটিকে সঠিক উত্তর অপশান এ লীলা সেট টোয়েন্টি এইট কেন বাতোয়া ক্যানেল কোন জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে গেছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি পান্না জাতীয় উদ্যানের মধ্যে থেকে গেছে এবং এই যে চারটে জাতীয় উদ্যানের নাম দেওয়া রয়েছে কানহা পান্না পেঞ্চ বান্ধবগড় এগুলো সবই কোথায় অবস্থিত রয়েছে মধ্য প্রদেশে টোয়েন্টি নাইন উড়িষ্যাতে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় নিচের কোন জেলাতে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ময়ূরভঞ্জ এবং কেন্দুঝার উভয় জেলাতেই উড়িষ্যাতে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় তিরিশ নম্বর প্রশ্ন গোল্ডেন বল পুরস্কার কোন খেলায় দেওয়া হয় সঠিক উত্তর অপশান সি ফুটবল খেলাতে দেওয়া হয় থার্টি ওয়ান তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের জন্য কোন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল
সঠিক উত্তর হবে অপশন বি শ্রীকৃষ্ণা কমিটি গঠন করা হয়েছিল তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের জন্য এবং তেলেঙ্গানা রাজ্য কত সালে গঠন হয় সেকেন্ড জুন দু হাজার বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলে নিচের কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর অপশন এ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডিটেলস দেখো স্যার সৈয়দ আহমেদ খান আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে তখন এটির নাম ছিল মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ থার্টি থ্রি কতগুলি বিভাগে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ছটি বিভাগে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়ে থাকে দেখো মোট ছয়টি বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয় বিষয়গুলি হলো পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন চিকিৎসা শাস্ত্র অর্থনীতি সাহিত্য এবং শান্তি প্রত্যেকটাই শুরু হয়েছিল উনিশশো এক সাল থেকে শুধুমাত্র অর্থনীতি এই অর্থনীতি শুরু হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে থার্টি ফোর প্যারাডাইস টাওয়ার্স গ্রন্থটি রচয়িতা হলে নিচের কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ শ্বেতা বচ্চন নন্দা থার্টি ফাইভ বিরূপাক্ষ মন্দিরটি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কোন শাসক নির্মাণ করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশন এ দ্বিতীয় দেবরায় নির্মাণ করেছিলেন দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্দির কারা কারা নির্মাণ করেছিলেন একটু দেখেনি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির নির্মাণ করেন রানী রাসমণি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন অনন্ত বর্মন সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন প্রথম নরসিংহদেব লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রাজা যজাতি কেশরী বৃহদেশ্বরা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন চোল বংশ দেওঘর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন গুপ্ত বংশ এছাড়া কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশ সরি কৈলাস মন্দির রাষ্ট্রকূট বংশ নির্মাণ করেছিলেন এবং কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন পল্লব বংশ কৈলাসনাথ সরি কৈলাস মন্দির শুধু কৈলাস মন্দির এটা অবস্থিত রয়েছে ইলোরাতে আর কৈলাসনাথ মন্দির অবস্থিত রয়েছে কাঞ্চিপুরমে কাঞ্চিতে নেক্সট দেখো দিলওয়ারা মন্দির অবস্থিত রয়েছে মানে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিমল শাহ চালুক্য বংশের রাজা গোবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা মান সিং এবং কামাখ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কোচ বংশ নেক্সট থার্টি সিক্স ন্যাক্রোলেপসি হল নিচের কোন ধরনের একটি ব্যাধি বা রোগ বা অভ্যাস বলতে পারো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অতিরিক্ত ঘুমের ব্যাধি থার্টি সেভেন ভারতীয় সংবিধানের কোন তফসিলে বা শেডিউলে অ্যান্টি ডিফেকশন বা দলত্যাগ বিরোধী আইন রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সঠিক উত্তর দেখে নাও অপশন বি দশম তপসিলে ডিটেলস দেখবো দেখো দলত্যাগ বিরোধী আইন এনেছিলেন রাজীব গান্ধী বাহান্নতম সংবিধান সংশোধনী উনিশশো খ্রিস্টাব্দের মাধ্যমে এটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে থার্টি এইট নিম্নলিখিত কোন মন্দিরের সাথে চান্ডিল্য রাজারা সম্পর্কিত সঠিক উত্তর হবে অপশন এ খাজুরাহের মন্দির থার্টি নাইন দেখো দুধ থেকে ক্রিম আলাদা করার সময় কোন বলের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে চারটে বল দেয়া রয়েছে অভিকেন্দ্র বল অপকেন্দ্র বল ইম্প্যাক্ট বল নাকি অভিকর্ষজ বল সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অপকেন্দ্র বল বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ভারতের দক্ষিণতম স্থান ইন্দিরা পয়েন্ট কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত রয়েছে ইজি প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত রয়েছে 
নেক্সট দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখব ভারতের উত্তরতম পয়েন্ট ইন্দিরা কোল সিয়াচেন গ্লেসিয়ারি অবস্থিত রয়েছে সিয়াচেন হিমবাহ দক্ষিণতম পয়েন্ট ইন্দিরা পয়েন্ট আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত রয়েছে পূর্বতম পয়েন্ট হলো কি বিধু অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত রয়েছে আর পশ্চিমতম বিন্দু বা পয়েন্ট গুহার মতি গুজরাটে অবস্থিত রয়েছে একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে নবরত্নদের মধ্যে অন্যতম খপনক কিসে পারদর্শী ছিলেন খপনক নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন নবরত্নদের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় তো তিনি কিসে পারদর্শী ছিলেন তো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখে নাও অপশান ডি জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন দেখো নবরত্নদের ব্যাপারে একটু দেখে নেব দেখো অমর সিংহ ছিলেন সংস্কৃত কবি এবং ব্যাকরণবিদ কালিদাস ছিলেন সাহিত্যিক হপনক এখুনি দেখলাম জ্যোতিষশাস্ত্রী ঘটক পর ছিলেন কবি এবং বাস্তুশিল্পী ধন্যন্তরী ছিলেন চিকিৎসাবিদ তারপর দেখো বড় রুচি ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত এবং ব্যাকরণবিদ সাত নম্বর ছিলেন দেখো বরাহমিহির গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানী তারপর দেখো বেতাল ভট্ট ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং শঙ্কু ছিলেন দক্ষ বাস্তকার নেক্সট ফর্টি নিচের কোনটির প্রস্তাবে গণপরিষদ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল গণপরিষদ বা কনস্টিটিউশনাল অ্যাসেম্বলি গঠিত হয়েছিল অপশান এ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার আন্ডারে উনিশশো সালে ক্যাবিনেট মিশন আসে ফর্টি থ্রি কিসের বেগ মাপার জন্য নটিক্যাল মাইল প্রতি ঘন্টা ব্যবহার করা হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জাহাজের গতি মাপার জন্য ফর্টি ফোর দেখো চতুর্জা সরি চতুর্জাম নীতি কে প্রবর্তন করেছিলেন চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম দেওয়া রয়েছে গৌতম বুদ্ধ হজরত মোহাম্মদ মোহাবির এবং গুরু নানক তো নিচের কোন ব্যক্তি চতুর্জাম নীতি প্রবর্তন করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে ভগবান মোহাবির ফর্টি ফাইভ বায়ুমণ্ডলে যে বিরলতম গ্যাস সর্বাধিক তা হলো নিচের কোনটি বিরলতম গ্যাস পার বলতে পারো নোবেল গ্যাস সেই নোবেল গ্যাসগুলোর মধ্যে থেকে সব থেকে কোন গ্যাস সর্বাধিক রয়েছে এবং এই যে চারটে গ্যাস এই চারটে গ্যাসই মানে পৃথিবীতে বিরল বা খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোনটা সব থেকে সর্বাধিক সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আরগন ফর্টি সিক্স আলিপুর বোমা মামলা বা আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় নিচের কে জড়িত ছিলেন সঠিক উত্তর অপশান এ অরবিন্দ ঘোষ উনিশশো সাল ডিটেলসে দেখব দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্র মামলা মুজফ্ফরপুর ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সাল আলিপুর বোমা মামলা উনিশশো আট থেকে উনিশশো সাল হাওড়া শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সাল নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল তিন ভ্যালি ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সাল দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো বারো থেকে উনিশশো সাল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো তেরো থেকে উনিশশো সাল হিন্দুর ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সাল কাকরি ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সাল ফর্টি শক্তির নিত্যতা সূত্র কার আবিষ্কার সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি জেমস প্রেসকট জুলের আবিষ্কার শক্তি নিত্যতা সূত্র দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের আবিষ্কর্তার ব্যাপারে দেখে নেব মহাকর্ষ সূত্র দেন আইজ্যাক নিউটন শক্তির নিত্রতা সূত্র দেন জুল প্রেস বাট আলোর প্রতিসরণের সূত্র দেন স্নেল কাস্কেট তত্ত্ব দেন ডাব্লু হেটলার এবং হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা তাপীয় আইন তত্ত্ব দেন মেঘনাথ সাহা পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা সূত্র দেন হুক এছাড়া তাপ গতিবিদ্যার সূত্র দেন ক্লাসিয়াম তরিৎ চুম্বকত্বের সূত্র দেন মাইকেল ফ্যারাডে আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র দেন আইনস্টাইন গ্রহের গতিসূত্র দেন কেবলার আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো 
কাঁচের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বলে যে পদার্থটিকে কাঁচের পাত্রে রাখা যায় না সেটি হলো নিজের কোনটি অর্থাৎ নিজের কোনটি কাঁচের পাত্রের সাথে বিক্রিয়া করে কাঁচের পাত্রকে নষ্ট করে দেয় যে কারণে কাঁচের পাত্রকে সেটাকে রাখা যায় না সঠিক উত্তর হবে অপশন সি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ফর্টি নাইন দেখো পারদ শঙ্কর কোন ধরনের দ্রাবকের উদাহরণ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি দ্রাবক কঠিন এবং দ্রাব তরল এটা হচ্ছে পারদ শঙ্কর আমরা জানি পারদ তো নর্মালি হচ্ছে রুম টেম্পারেচারে কি হয়ে থাকে তরল হয়ে থাকে তো দ্রাব তরল অর্থাৎ পারদটা তরল হিসেবে থাকে কিন্তু পারদের মধ্যে যেটা শঙ্কর ধাতু হিসেবে মেশানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে কঠিন হিসাবে মেশানো হয়ে থাকে পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন এবং আশি ক্লাসের শেষ প্রশ্ন দেখো অয়েল অফ ভিট্রিয়ল বলা হয় কোন অ্যাসিডকে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সালফিউরিক অ্যাসিডকে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল বলা হয় থাকে এ থাকেও এছাড়াও কি বলা হয় থাকে এই সালফিউরিক অ্যাসিডকে কিং অফ কেমিক্যাল কিং অফ কেমিক্যাল বা রসায়নের রাজা বলা হয় থাকে রসায়নের রাজা বলা হয় থাকে সালফিউরিক অ্যাসিডকে ডিটেলস একটু তথ্য দেখবো দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অপর নাম মিউরিয়েটিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিডের অপর নাম যেটার সঙ্গে এইচ এনও থ্রি অ্যাকোয়া ফর্টিস এবং স্পিরিট অফ নাইট্রার হাইড্রোজেন ক্লোরিক অ্যাসিড এইচসিএল ওকে তো এই ছিল আজ ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশটা প্রশ্ন উত্তর পঞ্চাশের মধ্যে কার কথা স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং প্রশ্নপত্র কেমন ছিল আজকে ক্লাসের সেই ব্যাপারেও তোমাদের মন্তব্য মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং প্রত্যেক দিন দুপুর বারোটা থেকে ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো এখান থেকে অনেক প্রশ্ন তোমাদের প্র্যাকটিস হবে রিভাইজ হবে এবং এখান থেকে অনেক প্রশ্ন হুবহু পরীক্ষাতে কমনও এসে যাবে তো ফলো করতে থাকো প্রত্যেক দিন ক্লাসটা শেষ করবো তার আগে দুটো হোমওয়ার্ক রয়েছে আসে ক্লাসে দেখে নাও নিচের কোন সূত্রটির বলে যে শ্রীনগরের স্থপতি ছিলেন অশোক অর্থাৎ নিচের কোন বইটা বলে সূত্র মানে মিনস এখানে বই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এটা তোমাদের এই স্টপগুলো মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে দ্বিতীয় হোমওয়ার্ক নাগাল্যান্ডের প্রথম জাতীয় পতাকা কে তুলেছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ইতিহাসের মধ্যে থেকে এটাও এই স্টপ থাকলো মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ওকে ক্লাসটা শেষ করব তার আগে আরও একবার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ফুড এসআই পরীক্ষাকে ক্র্যাক করতে গেলে কিন্তু স্পেশাল প্রস্তুতি চাই সঠিক স্টাডি মেটেরিয়াল সঠিক গাইডেন্স প্রয়োজন চাই তো সম্পূর্ণ ফুড এসআই এবং আপকামিং সমস্ত পরীক্ষাকে মাথায় রেখে আমরা কমপ্লিট ব্যাচ কোর্স লঞ্চ করেছি এবং এমনভাবে লঞ্চ করেছি কোর্সটাকে সাজিয়েছি যাতে করে শুধুমাত্র ফুড এসআই নয় আপকামিং সমস্ত পরীক্ষার জন্য তোমরা এখান থেকে প্রস্তুতিটা পেয়ে যাও সম্পূর্ণ সিলেবাস এবং জিকে অনুযায়ী জিকে এবং গণিতের আমরা ড্রেসক্রিপ্টিভ প্যাটার্নের থিওরি এবং এমসিকিউ ভিডিও ক্লাস করাচ্ছি বিষয় এবং অধ্যাবিত্তিক ভিডিও ক্লাসগুলো তোমরা পাবে প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে ক্লাসগুলো করানো হচ্ছে ছ মাসে সম্পূর্ণ কোর্স পাবে সঠিক গাইডেন্স এবং স্টাডি মেটেরিয়াল তোমরা পাবে এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করো নাইন সিক্স ফোর সেভেন ডবল ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান টু নাম্বারে বহু সংখ্যা স্টুডেন্ট আমাদের ব্যাচ কোর্সে এনরোলমেন্ট করে ফেলেছে অলরেডি ডিসক্রিপশন বক্সে ডেমো ক্লাসের লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে দেখে যুক্ত হয়ে যাও তো সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো প্রত্যেকদিন ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত চাও ক্লাসের পিডিএফ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং মক টেস্ট পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই